Então, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para mais uma sessão. Hoje sobre mulheres de trabalho. Ai, desculpa. É um verbo, não é? Boa tarde. Boa tarde. Hoje estamos aqui com mais uma sessão, hoje dedicada ao tema Mulheres de Trabalho, com a professora Sara Paula Casaca e a professora Virginia Batista. Um, em primeiro lugar, eu queria agradecer à Fundação Mário Soares, na pessoa do, do seu diretor executivo, Filipe Guimarães, uh, e agradecer também às colegas do Grupo Persistências no Feminino, que temos vindo a fazer estas sessões, a organizar estas sessões já há mais de um ano. Então, uh, em primeiro lugar, eu vou apresentar as nossas conferencistas. Uh, a professora Sara Falcão Casaca é professora catedrática do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, é investigadora integrada do Centro de Investigação em Sociologia Económica e das Organizações Sócios e também a sua atual presidente. É ainda coordenadora do Consórcio em Ciências Sociais e Gestão do ISEG. As suas temáticas de investigação e publicações enquadram-se no âmbito da sociologia do trabalho, das organizações e interações de género. É autora e coautora de várias publicações científicas. Coordena atualmente o programa de doutoramento em sociologia económica e das organizações. Tem colaborado na qualidade de política em igualdade de género com os mecanismos oficiais para a igualdade e com agências nacionais, europeias e internacionais. Foi presidente da CIG, Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Presidência do Conselho de Ministros e atualmente Vice-Presidente do Conselho Económico e Social. Portanto, ela vai nos falar sobre a mão invisível da discriminação sexual do emprego, 40 anos depois, que balanço. Muito obrigada, queridíssima colega e amiga. Muito boa tarde a, a todas e a todos. Posso falar? Posso falar assim? É um prazer associada a esta iniciativa, fazer parte deste painel. Agradeço muito o convite. Uh, que me permite também, com esta comunicação, prestar tributo uh, à professora Gabriela professora Silva, uh, que foi professora do ISEG, conhecida de todos e de todos nós, e que uh, no início dos anos 80 uh, escreveu exatamente uma obra dedicada à mão invisível da discriminação sexual uh, do emprego. Uh, na verdade, uh, eu. Uh, Peço desculpa se algum diapositivo uh, ficar desformatado. Eu já percebi que uh, o meu software não é exatamente o que eu que está, que está aqui disponível, mas então, este não é o caso, acho que está exatamente correto. Mas aquilo que motivou uh, a professora Manuel Silva, nos anos 80, a falar na mão invisível, foi, na verdade, uma crítica aos seus colegas economistas que uh, partilhavam de uma visão de economia clássica, mainstream, ou seja, consideravam que a economia e o mercado de trabalho funcionavam de forma absolutamente racional, os agentes uh, decidiam de forma racional e, portanto, eram realidades completamente neutras. A professora Miguel Silva uh, escreveu em 1983 foi que, então, se o mercado funcionava de forma racional, e os seus agentes estão também, como é que se explicava a discriminação sexual? Que mão invisível era essa que se traduzia a, em diferenciais remuneratórios, em desfavor das mulheres, numa situação de desvantagem das mulheres, a, no mercado de trabalho. Portanto, a, uma obra que foi uma posição que foi absolutamente também precursora e pioneira no país. Nós podemos dizer que a professora Daniela Silva foi das primeiras pessoas em Portugal a estudar a discriminação sexual no emprego, na esfera, na esfera local. Uh, não resisto também a fazer esta nota que uh, no ISEG, a professora Daniela Silva e outras colegas que depois iniciaram uh, os estudos de género, uh, fizeram o seu, o seu caminho, não é? Portanto, fizeram uma opção numa altura em que não se estudava estas questões. E, portanto, do ponto de vista da carreira profissional, 
uh, também uh, pode ter tido algumas implicações menos, menos positivas. O que eu já não encontrei, portanto, o tributo que eu presto à professora Manuela Silva e que desgravou caminho uh, designadamente na instituição, na academia, para que, do meu ponto de vista, e como foi há pouco dito, não sou catedrática há muito, há muito tempo, mas quer dizer, não fui, não senti nunca finalizada, sendo que dou aulas numa escola de economia e gestão, sou socióloga e dentro da sociologia ainda fui estudar o bicho, não é? Nas questões, nas questões de género. Portanto, é o, percurso, o meu percurso é um percurso coletivo, não é um percurso individual, é um percurso que eu devo realmente a um, outras académicas que desbravaram esse, esse domínio, que afirmaram os estudos de género designadamente no contexto das instituições de ensino ligadas à economia. Para, um, na minha área, na sociologia, muito se estudou sobre as assimetrias no mercado de trabalho e na esfera económica, mas de uma perspectiva de relações de classe, portanto, das relações assimétricas entre capital e trabalho. Também, muito tardiamente, se chegou, se constatou que havia assimetrias que radicavam naquilo que era, portanto, o género, o género enquanto, enquanto estrutura, enquanto estrutura de desvantagem, de desigualdade social. E nos anos 90, numa obra muito conhecida, que se chama, que é o Manual de Sociologia Económica, no início dos anos 90, Uh, estas duas autoras, Ruth Milkman uh, e Eleanor Townsley, disseram que um dos principais contributos da sociologia económica tinha sido, aqui peço desculpa que discriminou foi um dos lados que discriminou para a mudança de software, um dos principais contributos da sociologia económica foi o conceito de incorporação, de embeddedness, ou seja, a sociologia económica veio criticar a economia de mainstream, dizendo assim, não, a economia no mercado de trabalho não são neutros, estão encostados a uma dimensão cultural, histórica, política, que está encostada na lógica dos mercados e da economia. E o que disseram estas autoras foi, se é verdade que já há tantas décadas que se fala uh, que os fenómenos económicos são socialmente e culturalmente encostados, então falta reconhecer a encostação de gênero. Ou seja, a incrustação do género na economia e no mercado de trabalho era a mão invisível de que nos falava a professora Manuela Silva, colocada agora desta, desta parte. Como é que se explicava ou se explicava o diferencial remuneratório à luz desta economia de mainstream, à luz, à luz da perspectiva de que a economia e o mercado de trabalho funcionam de forma. Um, Uh, racional, os seus agentes. Explicando que existe um diferencial remuneratório entre homens e mulheres por causa do diferencial de capital humano. Ou seja, as mulheres, devido às suas funções reprodutivas, dedicaram-se mais uh, às funções de cuidado, portanto, a sua especialização a funcional foi nesse domínio, os homens, sobretudo, à esfera económica, sendo produtores, e isto gerou um diferencial também em termos de capacidade produtiva. Portanto, o capital, há um diferencial em capital humano. As mulheres menos presentes no mercado de trabalho, ou ausentes, com quanto presentes, muitas vezes, com trajetórias laborais mais descontínuas, por exemplo, quando matam as crianças e interrompem a atividade profissional, ou trabalhando menos tempo no mercado de trabalho que os homens, portanto, com menos experiência profissional. Uh, também uh, uh, com menos qualificações técnicas, profissionais, menos experiência, e, portanto, aquilo que do lado dos das entidades empregadoras acontece que vão remunerar em função do capital humano. Não é? Portanto, há um diferencial em capital humano que se traduz em uma menor capacidade produtiva das mulheres. Para assim que a economia de mainstream enquadrava as questões. O ponto geográfico que eu trago aqui. Uh, para 2021, mostra-nos, e não é uma realidade de agora, mostra-nos que, portanto, praticamente desde os anos 80, uh, os anos 90, as mulheres em Portugal são sobre-escolarizadas em relação aos homens. 
E os últimos dados que temos aqui, de 2021, mostram isto muito claramente. Ou seja, uh, entre as mulheres empregadas, 42% têm o um ensino superior em 2021, são 27% dos homens nas mesmas circunstâncias. Ou seja, a maioria dos homens não é? que está no mercado de trabalho ainda tem menos, tem até ao ensino básico. Portanto, a maior porcentagem situa-se neste escalão de, uh, de escolaridade. E bem, eu estou a tentar que não os argumentos, não é? Portanto, capital e qualificações escolares, e que têm, é verdade, mas podemos falar de várias perguntas aqui. Quanto à experiência laboral? Portanto, este é também um dos gráficos que me acompanha sempre. E bem, sabemos que a participação laboral, e depois é que o colega Virgínia possivelmente explicará isso em termos históricos muito melhor do que eu, é, uma, é de facto, é um, é um dos padrões que significa em Portugal, de forma sistemática, é que a taxa de emprego das mulheres é relativamente elevada, como se pode ver em Portugal, está acima da média da União Europeia e este tem sido um padrão que se tem, que se tem antigo, não é? E que se tem reforçado. Portanto, a taxa de emprego das mulheres e a sua experiência laboral está consolidada no país. Depois, Uh, nós temos, quando olhamos para a intensidade de trabalho, aqui temos a percentagem de mulheres nos países da União Europeia que trabalham a tempo parcial e nós podemos ver que em Portugal são apenas 9% das mulheres que estão a tempo parcial uh, e, portanto, isto significa, podemos ver isto do lado oposto, 90% que trabalham a tempo parcial. Portanto... Ou seja, aliás, é dos países da União Europeia em que a média de horas de trabalho remunerado é mais próxima da média de horas de trabalho remunerado dos homens. Portanto, este é um dos indicadores. Outro indicador é, tem a ver com a não desvinculação do mercado de trabalho quando tem crianças pequenas. Vejam aqui, temos a taxa de emprego de mulheres entre os 20 e os 49 anos, que têm crianças menores de 6 anos. Portugal tem a taxa de emprego mais elevada da União Europeia de mulheres mães de crianças pequenas. Portanto, também não é pela desvinculação do mercado de trabalho que vamos conseguir uh, justificar o diferencial de mulheres. Aliás, a taxa de emprego das mulheres que são mães é superior à taxa de emprego das mulheres que não são mães. é o que nos mostra neste quadro, como podem ver. Portanto, a verde, temos as mulheres que não são mães, a azul, as mulheres que são mães, e em Portugal, portanto, as mulheres mães estão mais presentes no mercado de trabalho. Mulheres que não são mães. Ao contrário da maioria dos outros países. Vejam que na esmagadora maioria dos outros países, o que acontece é que a taxa de colina com a maioria. Certo? Há pouquíssimos países, quatro para mil, em que isso não acontece. Portanto, a Suécia, a Dinamarca, uh, cá temos Portugal, ou seja, países que, do ponto de vista do seu enquadramento institucional, de políticas de apoio à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, de infraestrutura e de apoio à família, não têm nada a ver com o caso, com o caso português. Não é? Então, isto significa que encontramos uma fraquíssima sustentação teórica nas teses do capital humano para explicar o diferencial remuneratório entre uh, os homens e as mulheres. Qual é o diferencial remuneratório em Portugal neste momento? <risos> Isto é uma guerra que eu tenho todos os dias, porque temos diferentes estatísticas, não é? Uh, por um lado, se vamos verificar os dados do Eurostat, Dizem-nos que as mulheres oferem menos de 12% que os homens. O que acontece é que os dados do Eurostat se baseiam numa base de dados que exclui todas as entidades empregadoras que têm menos de 10 trabalhadoras e trabalhadores ao serviço. Portanto, exclui 85% do tecido empresarial português. Não é claramente a melhor estatística. Uh, embora seja frequentemente noticiada, não é claramente a melhor estatística, se exclui 85% do tecido empresarial português, não é a melhor estatística para descrever, para ilustrar o diferencial remunerador. 
Por outro lado, sendo muito imperfeita, é a única que nós podemos utilizar para comparar Portugal com os outros países. Esta é uma limitação que nós temos. Não temos um indicador fidedigno à União Europeia que seja repetido de impacto em relação às políticas de práticas e de gestão da remuneração de exemplo. Depois, a campanha dos organismos públicos para a igualdade. Uh, há uma campanha no Dia Nacional para a Igualdade que nos apresenta 13%. Tenho muitas reservas com esta porcentagem, porque, na verdade, ainda por cima a campanha chama-se de distância designada direito, como é que era, por um salário por inteiro. Quando este indicador, e nós agora ainda temos uma lei desde 2018, que logo no seu preâmbulo nos define remuneração e nos diz que a remuneração é a retribuição base e todas as prestações reguladas fazem parte da contrapartida remuneratória pelo trabalho prestado, pois, para mim, é com grande reflexidade que eu vejo os organismos públicos e as suas tutelas a referirem-se ao dia da igualdade salarial, reportando-se apenas à retribuição base. E chamando-lhe uma campanha do salário que inteiro. Não é para falta lá a parte. Portanto, as estatísticas mais comumente divulgadas nos mídia têm sérias reservas sobre as mesmas. Cá está a nossa lei, eu disse no preâmbulo, mas é um artigo 2 das definições, e claramente que é a permissão base e as outras. Portanto, aquele indicador não serve. O que é que nós fizemos? No um exemplo, ah, ainda tem outra limitação a esta estatística. Que, que é usada pelo, pelo, pelos órgãos, organismos oficiais para a igualdade, é que também só diz respeito aos trabalhadores e às trabalhadoras a vida inteira. Eu sei que a expressão do tempo parcial não é muito significativa, mas também não, não justifica que ignoremos é, não é? Uh, as remunerações desse grupo, uh, desse, desse, desse grupo uh, uh, de trabalhadoras e trabalhadores. Bom, então o que é que nós fizemos? Nós, no exemplo, Ainda há outro problema com aquele, com aquele valor que é, imagina, nós temos as remunerações dos homens em Portugal, as remunerações das mulheres, e aquele valor o que faz é calcular a diferença entre a média das remunerações deles e as médias das remunerações delas. É? Olha, não há qualquer ajustamento. Imagine-se que, por exemplo, pode ser alguém argumentar, mas os homens têm mais capital humano que as mulheres. Não é? Portanto, é uma estatística muito então, o que é que nós tivemos na nossa equipe? Nós fomos calcular, portanto, do lado esquerdo temos um simples. Temos o um simples, que é aquilo que é, uh, que é apenas a diferença média entre as comemorações das mulheres e dos homens, em que a tempo inteiro, para o total de trabalhadores, é de 16%. Portanto, o valor... Uh, que deveria estar a ser divulgado, mesmo mais simples, era 16%. No entanto, nós ajustámos esse diferencial. O que é que significa? Nós fomos ao dados, ao microdado, e vamos o efeito das diferenças entre mulheres e homens em termos de idade, em termos de regularidade, reduindo de tempo de trabalho e antiguidade. Ou seja, nós só que nós comparamos mulheres e homens que tenham exatamente as mesmas condições nestas variáveis. Estamos a controlar o efeito das diferenças. E a má notícia é que quando nós explogamos o efeito dessas diferenças, não é? quando temos uma estatística mais fina, o diferencial remuneratório para todas e para todos os trabalhadores em 2021 é de praticamente 19%. Portanto, para mim, esta é a estatística, não há estatísticas perfeitas, mas esta é aquela que mais corrige as imperfeições das outras que procurei mostrar. Pode ser clara? Se trata de comparar mulheres e homens que têm um ensino superior, o diferencial remuneratório é de 21%. Portanto, é mais elevado. 
Claramente, ao longo do ciclo de vida, as desigualdades vão se agravando e há um período muito crítico, já sabemos para as mulheres, não é? Cada vez mais para os homens, mas aí, sobretudo para as mulheres, tem de ser 49 anos, que é quando mais aumenta. Entre os quadros superiores é de praticamente 23%, portanto, isto nós já sabemos. Portanto, o, o diferencial agrava-se uh, à medida que se eleva ao nível de escolaridade, ao nível de qualificação. Depois fizemos outra coisa, porque é ótimo estar numa faculdade onde existem pessoas de matemática e de econometria, porque eu não seria capaz de fazer isto. E é por isso que no início eu ia pensar no colega João Cruz de econometria. O que é que ele fez? Conseguiu decompor o diferencial remuneratório numa parte explicada e numa parte não explicada. Ou seja, se nós mobilizarmos a idade, a atividade, o regime de tempo de trabalho, as habilitações escolares, o contrato que as pessoas têm, a profissão, o ramo de atividade, a dimensão, a região geográfica, o nível de qualificação, quando nós mobilizamos todas estas variáveis, nós só conseguimos explicar 27% do diferencial de dinheiro. Ou seja, fica por explicar, são muitas variáveis que nós mobilizamos para a análise, fica por explicar. 73% deste preço. É claro, nós estão aqui todas as variáveis, portanto, são aquelas que a base de dados nos possibilita trabalhar. Portanto, se tivéssemos ainda mais variáveis, é verdade que se reduziria, mas é que não explicar é mesmo muito elevado. Não é? Portanto, reduziria alguma coisa, mas quando eu estiver já a falar há muito tempo, e bem, por favor, <risos> Portanto, o mercado de trabalho é claramente generalizado, tem a marca do género e as teses de capital humano, de, de toda a racionalidade do comportamento dos atores, não, não serve para explicar estes parâmetros. O estudo que eu acabei de referir e os dados que eu trouxe já são atualizados em relação a este estudo, foi um estudo que desenvolvemos com a designação de benefícios sociais e económicos da igualdade salarial entre mulheres e homens. E o que é que nós concluímos? O que é que mais explica o diferencial remunerativo? Então, vamos voltar atrás e vejam então aqui. O que mais explica, apesar de tudo, no pouco que explica, o que mais explica é o ramo de atividade e a profissão. Ou seja, é aquilo que a literatura designa de segregação sexual horizontal. Portanto, o facto de as mulheres estarem em ramos de atividade e em profissões não é? que colhem baixo valor remuneratório no mercado. Portanto, este é o um fator que mais explica. Reparem, se nós não tivéssemos segregação sexual horizontal, o diferencial remuneratório diminuiria em 53%. É aquilo que nos diz a, a soma destes dois, destes dois valores. Diminuiria em 53% se não tivéssemos a, a segregação sexual horizontal. Outro fator, nesta estatística, nesta base de dados, não conseguimos apreender completamente, e se calhar ajudava a explicar um pouco mais, tem a ver com a subrepresentação de mulheres em cargos de desfile, em cargos de ação, na segregação sexual vertical, obviamente, portanto, só conseguiremos combater o diferencial remuneratório uh, se conseguirmos. Uh, trazer mais mulheres para cargos de responsabilidade, de gestão uh, e, de, uh, e de direção. Portanto, já falei da segregação sexual horizontal, só para, só para dizer que esta é a situação atual, uh, em termos de segregação sexual vertical, em cargos de liderança e de função de gestor, as mulheres que falam é apenas 27% ainda do total. Portanto, há um longo caminho uh, a recorrer. Neste, neste momento. Para terminar, quanto tempo que posso terminar? É que eu te quero ter aqui várias coisas. Quanto tempo é que ainda tem? Para eu me orientar. Sim, sim, sim. Então, o que é que nós precisamos claramente de fazer? Combater os estereótipos de género, de forma persistente, porque são os estereótipos que continuam a estruturar a segregação sexual no mercado de trabalho, a não invisível a mão invisível, não é? Ah, está impregnada de estereótipos de gente, não é? 
depois, o que nós sabemos, por exemplo, é que o facto das mulheres continuarem ainda a ser as principais cuidadoras significa que depois há um conjunto de subsídios trabalho noturno, uh, horas extraordinárias, que depois estão contempladas, não é? os subsídios inerentes, as remunerações destas estão contempladas nas suas remunerações, um, e, uh, e, portanto, aos homens continuar a ser mais possível estender os horários de trabalho, não devia ser necessário, não é que as pessoas depois recorrem-se, uh, efetivamente, nas, nas remunerações. Pois os critérios de definição de produtividade, também eles têm vários empezamentos. A avaliação de desempenho nos critérios de produtividade continuam, os bónus, etc. Aliás, uma das, das ilegalidades que continua a ser cometida é as pessoas serem penalizadas, o que não é que é ilegal, não é permitido por lei, serem penalizadas no seu bónus, em termos de bónus de produtividade, quando estão no gozo das suas licenças de penalidade, penalidade para entrar já. Manda-lhe beijinhos, está bem? Mas amanhã, sozinho? Manda beijinhos. Mas não penalizar as pessoas pela nossa ausência, que foi justificada pelos pessoas para entrar. Mas isso continua a acontecer. Ela vai continuar a ser uma também fora do menor devido a essa, a essa precariedade. E termino também aqui, que é, tem outra vez com outro empresamento, as profissões das mulheres, o seu descritivo funcional é muito mais, é muito menos promemorizado que o descritivo funcional que aparece em profissões tradicionalmente masculinas. Ou seja, há várias dimensões, componentes inerentes às funções que mais são realizadas por mulheres, que são invisíveis, não são criminalizadas. Por exemplo, o subsídio de risco que várias profissões que os homens desempenham e Zé atribuem, em muitas mulheres em profissões tradicionalmente tipificadas como femininas e que comportam de risco, essas componentes não estão reconhecitadas no descritivo, não é? Funções ligadas ao cuidado, com tanto esforço físico, com, não é? Com que penaliza bastante a saúde dessas mulheres. Ou no século da estética, com produtos tóxicos, não é? Com que lidam frequentemente. E, portanto, digamos que uh, o, o descritivo funcional não contempla aquilo que é uma dimensão fundamental, que é a perigosidade inerente às condições de vida. Portanto, logo aí também há um viés quando se faz a, a análise e a avaliação das componentes de funções. Não é? uh, ou então, que esta questão, as pessoas muitas vezes fazem a mesma coisa às mulheres e aos homens, mas a categoria profissional é distinta, não é? Ou então, uh, os atributos que são mais presentes nas profissões socialmente tipificadas como femininas, colhem um valor inferior. Não é? E, portanto, e, tá, mais uma vez, outros estereótipos que é a mão visitada. Para quem quiser acompanhar, nós publicámos o Economic Case, uh, às vezes para sensibilizar que as redes sociais e a empresa é preciso mostrar que diminuir o diferencial remuneratório uh, tem benefícios. Nós calculámos os benefícios para o PIB em termos de crescimento económico que poderia uh, eliminar o diferencial remuneratório e também aquilo que permitiria em termos de diminuir a pobreza. E quando se diminui a pobreza entre as mulheres, melhora-se muito a qualidade de vida e o bem-estar das suas crianças. Isto está mais do que provado. E, portanto, é investir na qualidade das gerações também mudadoras, por grande segundo. Portanto, há aqui vários retornos. Retorno. E depois temos um, um polo assim, com medidas de recomendação política. E há, não há projeto que é de ser bom, que não, que não gosto de terminar com este momento que é atividade, que deixa os organismos públicos de seguir as políticas políticas para fazer este ano. Fico por aí, e aqui muito obrigada por ter vindo. Agradeço muito. Normalmente, as perspectivas que apresentou e os horizontes que abriu. Muito obrigada, mais uma vez. Então, a seguir, a professora Virginia Batista vai nos falar sobre as mulheres trabalhadoras no movimento associativo em Portugal.
A Virginia Bart, que é a professora da Escola Secundária de Camões, e investigadora integrada do HTC Nova, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, CEF, Universidade de Vida. É licenciada em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, mestre e doutora pelo ISP, eh, Instituto Universitário de Lisboa, em História Moderna e Contemporânea. Investiga sobre o trabalho das mulheres em Portugal, legislação e proteção das mulheres trabalhadoras, Mulheres e Estado de Providência e as Mulheres do Movimento Associativo. Tem muitas publicações, nomeadamente a última, foi uma publicação internacional uh, sobre mulheres de trabalho e ativismo e tem, alguns, tem também outros livros publicados já há bastante tempo, como Proteção e Direitos das Mulheres Trabalhadoras em Portugal, 1850-1943, Lisboa e CS, 2016, Prémio Silva Leal, 2014, de Maria Lamas, 2016. As Mulheres no Mercado de Trabalho em Portugal, Representações e Cotidianos, entre 1990 e 1940, Lisboa, Comissão para a Igualdade e para os Direitos das Mulheres, 1999. Então, Virginia, muito obrigada. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer, uh, e quero agradecer ao grupo de defesa da família. Uh, e também uh, ao acolhimento da Fundação, e é um prazer partilhar precisamente este painel com a Sara Falcão Casaca. Uh, a minha, a minha apresentação uh, continua sobre uh, as invisibilidades, mas neste caso eu já percebi que desfilmatou, é a minha desculpa, porque pelo menos acho que se consegue perceber uh, os quadros. Uh, portanto, uma coisa que aconteceu. É desformado. Exato, é desformado. Ora, a minha apresentação tem de ter mais mulheres trabalhadoras e do associativismo. Eu vou tentar articular alguns trabalhos que tenho realizado desde o tempo do mestrado e do doutoramento e questões que me têm preocupado e, e feito pensar, repensar sobre elas. No primeiro ponto, eu vou abordar as representações sobre o trabalho das mulheres. Temos aqui um primeiro gráfico que é as mulheres ativas em Portugal de 1890 a 1970, portanto Portugal, depois em Lisboa e depois na cidade do Porto, com base nos recentemente já da população. No segundo ponto, vou também tentar dar visibilidade às mulheres invisíveis, ou seja, destas mulheres ligadas ao movimento associativo, mutualista e sindicalista. Uh, portanto, como sabemos, uh, esta questão da invisibilidade das mulheres trabalhadoras um, uh, é referido por historiadoras como Michelle Berrou, uh, Silvia Schweizer, Ellen Boyce e outras, que demonstraram que não é fácil descrever a história das mulheres de quatro populares devido aos silêncios e às modéstias dos recursos. Um, Michel Perrou uh, referiu: existem zonas mudas relativamente ao passado, um oceano de silêncio da memória e da história, na razão que durante muitos tempos esqueceu as mulheres, colocando-as fora do tempo e dos acontecimentos. Eu estou a recuar bastante, estou no século XIX ainda. Portanto, há uma questão que eu quero destacar nesta publicação. Estariam estas mulheres, de que eu irei falar e vou uh, repetir alguns relatos, estas trabalhadoras manuais, essencialmente, nas associações imbuídas de um sentimento ou de uma consciência de classe e do feminista, pela pertença ao sexo, género, subordinado, entendemos depois no final da conclusão, pensarmos. Pronto, basear em fontes primárias, como já disse, e também tive que recorrer à literatura, à pintura. À precisamente para tentar descobrir estas mulheres no espaço populares. Uh, portanto, se olharmos para os quadros, nós verificamos que uh, até uh, 1940, uh, portanto, há um, 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 uma, uma regressão das mulheres no mercado de trabalho, a nível nacional, são invisibilizadas e tentadas das mulheres rurais, mas há uma certa constância em Lisboa e no Porto, e das operárias e às criadas de civil. No meio de 1940, as mulheres que eram criadas de servir eram 40% das mulheres ativas na cidade de Lisboa. E no Porto era bastante semelhante. 
portanto, o facto de reduzir de mil, a partir de 1080 e 90 tem a ver com as teorias que já a Tilly e Scott tinham abordado, que nas sociedades proto-industriais o trabalho dos homens e da mulher estava mais próximos. Portanto, depois há uma queda das mulheres no mercado de trabalho que começam a ser invisibilizadas, não contadas pelos centros. A partir de 1930 até 1970, portanto, durante o Estado Novo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que, à partida, deveria cumprir-se a afirmação que as mulheres regressam ao lar. Era essa a ideologia do Estado Novo. Só que não é isso que acontece. O que acontece é que as mulheres continuam a trabalhar, tal como Maria Lanas refere às mulheres do meu país, só que não são contadas, portanto, nas fontes primárias porque o trabalho era contabilizado, como sabemos, a partir do chefe de família masculina. Portanto, vamos encontrar muitas mulheres, figureiras, trabalhadoras domésticas, lavadeiras, vendedoras, custo, artesãs do município, custo de trabalho não é contado. Pronto. Um, ora, o que acontece é que a indústria em Lisboa, a industrialização foi lenta, tardia, vai se estender por dois grandes povos da cidade. De um lado, a zona de Xabregas, ou de Suíspo, e temos aqui a fábrica de tabaco de Xabregas, que já farei uma referência sobre os mulheres daqui a pouco, e o outro, uma fotografia da fábrica de Vida de Cílios de Lisboense, justamente em Alcântara. No caso das tabaqueiras, que têm mortalizado na pintura, porque quando fazemos a história das mulheres das classes populares, não... Não é só, ou, ou quase nunca é com descritas, tem que ser por fotografias, por imagens, pela literatura também. Ora, as tabaqueiras ficam na memória precisamente da zona oriental de Xabregas e na fábrica de Xabregas, ah, ah, em 1887, no ano ela eram as maiores dos trabalhadores. Inclusive, ah, pelo recenseamento industrial, sabemos que havia duas menores. 12 anos, e que dois terços destas operadas não eram alfabetas. Ora, uh, o que acontece, portanto, não só as tabaqueiras, mas como na, na restante Europa, o Portugal segue a restante Europa, as mulheres trabalham em vários setores, textos, de vestuário, de tabaco, de alimentação, de bebidas, de notícias, químicas, papel e cerâmica. Ora, Uh, a historiadora Maria Ivoret Matias referiu que os salários das obras e dos menores eram inferiores aos dos colegas masculinos, <risos> o que aumentava o lucro dos empregadores. As trabalhadoras eram rejeitadas pelos colegas no local de trabalho, devido à concorrência do trabalho, que era mais barato, e uh, pelos dirigentes sindicalistas, que aprovam a concepção do, do salário familiar masculino. Ora, eu andei a investigar, como todos fazíamos, em história, e então verifiquei a taxa de analfabetismo feminino a nível nacional. Em 1900, que é quando começa a ser mais ridículo, reparemos que as mulheres são 80% de analfabetos. E em 1970, em vésperas da Revolução do 25 de abril, são 31%. Então, um, eu, com base nisto, fui tentar perceber o que é que acontecia nas associações de trabalhadoras. Ora, como a referiu a historiadora Maria Alexandre Gonçada, Portugal não se afastou do modelo da cronologia das tendências associativas da Europa Ocidental. As mulheres estavam integradas em associações de quatro, como eu irei demonstrar, e também tinham objetivos reivindicativos. Salariais, horários de trabalho, condições de trabalho e começam a ter voz pública. Logo aqui em 1911, como podemos observar nesta fotografia de Bruno Miguel, que eu gosto imenso e que só não temos alguns momentos porque ele não estava lá, não é? Esta grande concentração aqui em frente ao Palácio de Vida em 1911, reparemos, são mulheres têxteis que reivindicam Uh, outros de trabalho e uh, outras uh, condições de trabalho e outras condições, mas também há, uh, aqui vemos, mas há relatos em que não se fala de mão deles. 
Sabemos que em 1872, a 24 de junho, foi eleita uma fiadeira para a terceira secção dos tufulões lisbonenses da Fraternidade Operária, mas não é de perto do seu nome. Uhum. Uh, em 1887, a Operária Cândida Reis contou no inquérito sobre as condições de trabalho manual nas fábricas de tabaco e a situação dos respectivos operários, situações de assédio de que eram vítimas operárias. Citação. As frases oficinas de contramédio de visão que ofendiam as mulheres a quem se dirigiam e contribuíam para perverter as verdades. Na década de 70, em 1895, é publicada outra denúncia no Jornal da Associação de Classes Costureiras de Lisboa. A mulher tem sido até aqui, citação, considerada uma coisa. É preciso que passe à condição de pessoa, para a décima e a inferior, a moral em direitos comparada ao homem. É vítima de todas as vilanias e tem de sofrer calada por não ter independência económica diante do marido, que julga erradamente, o salário da mulher não é produto exposto ao trabalhador, mas sim um aumento à economia do ar. Ora, em 1897, foi transcrita numa ata de consultar da Assembleia Geral da Associação de Manipuladores de Tabaco, um escrito uma carta da Associação de Classes Costureiras de Lisboa, dirigida à Associação, à Comunidade. Nós, mulheres, mulheres da árvore da lei e da sociedade anti-humana, nos explora, faltaríamos ao mais agrado dos dias se não juntássemos aos vossos os nossos forços para caminharmos na árdua, árdua e espinhosa jornada que há de conduzir os trabalhadores à sua completa felicidade. Para isso, é urgente, muitíssima educação. Vós educais as crianças nas vossas aulas, tanto a vós contrário, como nós trabalhamos para nos educarmos na apresentação. E agora esta parte final, que eu acho que é sintomática. Caminhar avante e receber de nós, companheiras de luta contra a exploração da burguesia capitalista, o nosso mais fraterno abraço. Portanto, há uma comunicação sem o som da vida socialista. Ora, hum, nas páginas de propaganda órgão da Associação de Classe das Lavadeiras, em 1895, essa associação, fundada em 1893 na Rua do Café Moço, pode ler-se uma pequena peça em que uma das salas da lavadeira Mariana, exortada pela Virgínia Verda, a entrar para a associação pela consciência da dificuldade de articular a maternidade com o trabalho de fora de casa. E é dito o seguinte: citação. Uma mulher já não pode ser boa, o que nos sucede? Deixamos os rapazes em casa e vamos para o tanque. Se não preferirmos mandá-los para a rua, fazemos o jantar aos sertanões, se não comemos na taberna, e só à noite é que recolhemos a petizada à laia de galinhas. Tem <risos> também que um braço a importância educativa e associativa da sociedade da volta ao operário, depois de ter funcionado em vários locais. Em 1932, fica na Rua da Queixa. Ora, em 1937, isto é importante, Havia 24 mil associadas, ou seja, a mulher correspondeu a 40 assistentes dos associados. De relembrar que em Lisboa, em 1930, as mulheres analfabetas eram 30% da população. Portanto, deduzimos que estas mulheres integrariam na população operária, com por dominância na zona oriental de Lisboa. Conseguimos aceder a uma ficha de uma rapariga, uh, que sabemos o nome, 19 anos, morava no Largo de Santos Novo, muito próximo, na zona de Sestabregas, e que foi admitida na Associação, precisamente em 1914. Maria Veleda, professora feminista, que participará no Congresso Mutualista de 1916, que rapidamente explicarei, é explícita sobre a subjugação das trabalhadoras numa conferência realizada em Vendas Novas, em 1909, a convite de operárias curticeiras, terminando com uma apologia claramente socialista. Ela disse, desde que a minha alma arquiteta de propagandista ao serviço da causa dos infelizes, que somos todos, o escravo de uma sociedade mal constituída, grande de nada, egoísta, indiferente e má, dedicando-me muito particularmente o melhor de me à causa feminista, 
porque não há criatura mais desgraçada, mais ludibriada, mais violenta mais escarnecida do que a minha. Ainda não tinha sentido um desejo tão apaixonado de multiplicar os meus esforços. A minha educação, como depois de receber o vosso convite, o convite da vossa autoridade. Com todo o proletariado sem distinção de classes, estudar as mãos e filmar a barricada de participantes, ondada viva e intensa, a chama do humor universal, os primeiros discórdicos que nos adaptam a um modelo pó e o operado de Tendoso, e que magará o pé a cabeça de Tendoso do capital. Isto é em 1909. Ora, esta fotografia que já mostrei, mas há, há outras que encontrei. Esta é em 1911, portanto, em Alcântara, a, 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 a maioria são mulheres operárias com os seus filhos, precisamente em solidariedade com uma greve, precisamente em Setúbal, do Mundial, de novo, e outra, precisamente as trabalhadoras da fábrica da Companhia Nacional de Tabacos, que eu mostrei em Marra, já falei sobre elas. Precisamente durante o Congresso das Associações de Comércio e Indústria, em 1914. Ora, encontramos também associações de classes tão femininas, formadas no final do século XIX, até uh, cerca de 1935, a altura em que o Estado Novo vai proibir as associações de classe, ou seja, os sindicatos que são, ou vão se extinguir ou passarão a sindicatos nacionais controlados pelo Estado corporativo. Pronto. Uh, há várias associações de classe só femininas, mas eu também encontrei, e devido a adiantado à hora, acho que não vale a pena avançar, há também associações de classe mistas, de diferentes atividades, em que as mulheres uh, participam uh, parteira, portanto, peço desculpa, portanto, em que as mulheres participam. Agora, o que é interessante verificar é que algumas associações, em 1912, vão integrar a União das Mulheres Socialistas, com Mariana Fernandes Alves, Alexandrina de Guarda Gomes, Florinda Bela, numa secção do Partido Operário Socialista, que foi formada em 1975, na continuidade da Constituição da Associação da Comunidade Operária. Uh, uh, portanto, uh, há outras associações mistas, como o Missal de Cabo, uh, empregados de escritório, só para dar assim exemplos no geral, operários fabricantes de baguetes e galerias, médicos uh, uh, e por aí fora. Ora, uh, é muito curioso que a Associação uh, União Saturnal dos Operários de Fabricação dos Tabacos foi fundada em 1873. E já nessa altura, tem os estatutos, em 1878, não permitia a admissão de mulheres, mas a Sindaleia Geral decidiu manter as 13 trabalhadoras, donas que já eram associadas. Ora, em 1879, foi publicado o primeiro livro da Mosca Operário, órgão da Associação de Clássico de Manipulador de Tabacos. A escritora, jornalista republicana e socialista, Angelina Vidal, esteve ligada à Mosca Operário, era muito próxima dos tabaqueiros. Escreveu com regularidade no jornal, assim como deu aulas na associação. Portanto, penso que tentei demonstrar que as mulheres tinham uma consciência de classe, ou um sentimento de classe, se preferimos, e que estavam, precisamente, tinham um voto pública, uma pretensa uh, na rua, tal como observamos. Uh, depois, uh, as mulheres também tinham uma preocupação não só de classe reivindicativa, salarial, mas também de proteção social. Não nos podemos esquecer que não existia a segurança social, que é só a voz de 25 de abril, e, portanto, a previdência era muito reduzida a nível privada e também estatal, a partir de 1975, e, portanto, uh, um estudo feito em 1898 demonstra que as mulheres havia associação de mutualistas e que as mulheres eram 31,42% nos quatro bairros em que então se vivia Lisboa. Essencialmente as mulheres estavam presentes nos bairros operários de Alcântara e também no bairro operário de Xabregas, o que é bastante interessante. Agora, curiosamente, a nível de quando estudei os subsídios 
a que vieram uh, a receber por homens e mulheres, verificar que as mulheres receberam mais o subsídio de pobreza. E enquanto que o estudo da época, no final do século XIX, no princípio do século XX, considerava que era a era que as mulheres deviam ser o mar dos homens, eu te confiei. Então, <risos> De certeza que a atividade não tem lugar ao parto, porque só 11 associações, daquelas que eu estudei, 129, é que tinham uma pequena cláusula que dizia que havia subsídio de parto. As outras diziam só por doença. Portanto, obviamente, mulheres com muitos filhos, trabalhadoras, a trabalho, trabalho uh, provavelmente a tempo, uh, uh, portanto, uh, não parcial, mas inteira, <risos> exatamente, é evidente que adoeciam, uh, e, e, e a questão dos partos era uma questão... Inteira, muito problemática. Exatamente, <risos> fundamental, tal e tal. Portanto, um, depois, há muitos cidades sobre o parto, as mulheres eram nacionalizadas, claro, eram discriminadas, e por isso eu encontrei 14 associações motoristas de, 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 em Portugal, fundadas, portanto, em 1867, para quase meados do século XIX, precisamente sete em Lisboa, três no Porto, uma em Coimbra e três no Sebastião. Agora, só queria chamar a atenção para o nome dessas associações, que eu acho extremamente interessante. Muito pior da Tribunidade das Senhoras. A Associação Mutualista a Autonomia das Senhoras, que é da Rua Vital, a Cidade dos Estados Associação de Socorros Lucas, a Frente Administradora. Monte Pio, a Emancipação Feminina. Associação de Socorros Lucas, na Inabilidade Feminista da Madeira, Dona Cidade de Mineira. E tudo isto nos chamou a atenção. Olha, houve congressos mutualistas. Dois, durante a Pedra do O Estado Novo eh, passou um bocadinho, não <risos> interessava aos jornais. Olha. Muito curiosamente, há uma praia da espetadeira, Maria Roda da Silva Mendes, que foi presidente dos dois congressos. Uh, de certeza que esta operária seria sindicalista. E há Maria Veleda, setora, dirigente feminista, portanto, e assim como Maria Emília Batista Ferreira, que também esteve presente no segundo, ambas no segundo congresso, o que mostra que há ligações entre feministas e mutualistas. Também Sara Baião, vai discursar precisamente na Semana do Mutualismo, já durante a ditadura, em 1933, precisamente sobre um, a, a importância da mutual, das mutualidades para as mulheres, principalmente na altura da gravidez, no Puro Pedro e na Reina Reinice, como então se dizia. É muito interessante que as mulheres nos congressos têm voz, e não era por acaso. Era porque quem estava à frente era um tipógrafo socialista, Ernesto Dias da Silva, e foi ele que, numa associação da Câmara Geral da Sociedade de Instituição, a voz do operário, em que os mulheres, muitos estatutos, não podiam votar, podiam estar presentes, mas não votar, ele considera que a associação, a associação burguesa, justamente porque as mulheres não podem votar, nem ter voz na Associação Geral. Uh, só mesmo para acabar, as mulheres, eh, portanto, eh, acabaram-se eh, durante o Estado Novo eh, eh, os sindicatos eh, livres, temos sindicatos nacionais, como disse há um bocado, eh, eh, de patriarca, a historiadora, eh, foca-nos eh, precisamente sobre mulheres em solidariedade de revista perseguidas pela polícia em 1943, precisamente como temos aqui, também uh, 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 o assassinato de Catarina Ofémia durante uma greve pelo homem de sorte no Alentejo, mas há mais uh, fotografias de, de mulheres, trabalhadoras e trabalhadores que conseguem por um horário de trabalho sol a sol, como era imposto nos campos uh, do Alentejo e do, do Ribatejo, e como conseguiam o direito às oito horas de trabalho. Uh, e uh, uma questão que eu queria também referir, que é, foi uma luta específica de uma posição das enfermeiras, que de 1953 até 1963 não podiam casar, 
Portanto, passo a destacar Isaura Borges Coelho, ligada ao MUD, que lutou por este direito e que teve presa durante quatro anos. Ora, durante a, a, as grandes mudanças, como se lembram lá a cabo, no mercado de trabalho, é na década de 60, 70. Portanto, é uma, uma década de várias mudanças a nível social, em que se articulam vários fatores. Por exemplo, a questão da grande imigração para a Europa e suas influências culturais quando os imigrantes progressam, a guerra colonial, as reformas de educação de barreira decimal. E foi é muito interessante verificar, justamente nestes anos que eu comi, uh, os homens e as mulheres, rapazes e raparigas, estão em diferentes elementos em interior. Em 1970, há um aumento, claro, mas era só 1,6% dos rapazes, dos jovens, dos jovens, dos 18 aos 24 anos. Portanto, uh, e também uh, leva à entrada de mais mulheres no mundo de trabalho laboral, principalmente dos serviços. Eu também uh, conversei com várias pessoas e fiz-lhes uma pergunta: se aquela ideia que existia, que existiu durante um tempo, do esquecimento das associações e movimentos sociais, que era verdadeira. E essas pessoas disseram que não, que a grande chave está na repressão, na censura da ditadura, que levava a maioria das pessoas e das famílias a não falar dos familiares. Uma das pessoas teve um familiar na rotunda, só sobre, na altura de 25 de outubro, e só sobre depois de 25 de abril. E as outras disseram que conheciam pessoas na clandestinidade, exiladas ou vidas políticas, portanto, era um assunto não se abordava em casa. Com breve conclusão, portanto, uh, penso que as mulheres de classe trabalhadoras e populares que estavam em associações, como eu demonstrei, estiveram nos espaços públicos em congressos, publicamente. Considero que não é por acaso que eles estão, têm consciência ou sentimento de classe, no objetivo de atingir a igualdade no trabalho no mundo assistido. A nível do feminismo, o termo, como sabemos, surgiu em França de volta de 1871, com um significado subversivo e perturbador. Foi uma forma de hierarquizar as mulheres e os homens. Alexandre de Filho utilizou para denegrir os partidários na luta pela igualdade. Por seu lado, a sufragista Betty Leclerc utilizou o sentido da emancipação feminina. Logo, na minha perspectiva, as mulheres começaram, desde o século XIX, a subverter a sociedade patriarcal num sentido de classe, feminista e de género. Eu não vi nada de gênero, foi uma ótima época da história do século XIX e do século XX. E abrimos então agora o debate. Quem é que quer começar? Okay. Okay. Muito obrigada, gostei, gostei imenso, foi muito aprendi imenso. Uh, a minha primeira pergunta é para a Virginia. Uh, eu queria saber se, se encontram evidências de que o associativismo era um fenómeno apenas e só urbano, ou se também tínhamos este tipo de associativismo nas cidades mais pequenas, de província. Ou seja, o que eu vi foi capitais distritos das grandes cidades portuguesas, o ritmo já também foi interessante, não é? Mas, mas queria saber se, se, se na sua investigação encontrou a evidência de que existe um, associativismo para lá de todos os anos. É... Onde me parece muito mais difícil para as mulheres conseguirem. Sim. Pronto. Sim. É, 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 é enorme o que eu estou dizendo. Eu, de facto, encontrei mais nas cidades, mesmo pequenas, do que nos campos, efetivamente. Uh, tanto a nível do mutualismo, a nível do mutualismo, muito mais nas cidades de Lisboa, Porto, Coimbra e, curiosamente, no São Chau, como digo há bocado, uh, mesmo nas associações de classe no distrito de Lisboa, que eu procurei mais em conta que uh, noutras regiões, mas mais nas cidades do que nos campos. Eu deduzo, ainda nesta parte que eu estou, que eh, tem muito a ver, provavelmente, com o meio rural, com o analfabetismo, 
Falando só de mulheres, claro. E também porque, como há bocado a Sara falou, as, as empresas ou as uh, fábricas ou, ou as oficinas são mais uh, reduzidas, têm menos, trabalhador, menos trabalhadoras. E, portanto, sempre que há menos trabalhadoras, há menos hipótese de reunião, uh, inclusivamente... Identidade de todos os trabalhadores. Exatamente. Está Exatamente. Estão muito mais... Talvez a implantação das fábricas também, não é? Ou seja, a fábrica como um lugar do associativismo diferente do campo. Aliás, uma coisa que eu achei extremamente curiosa, que eu não estava à espera de nada quando comecei este estudo, é verificar uh, uh, que as mulheres, mesmo nos centros, as mulheres estão em Porto do Mercado de Bago, em Porto. E também encontrei muitas mulheres dependentes no movimento associativo, Desse, pelas associações que enviaram mulheres aos congressos e também associações de classe. Sim, até agora, eu posso dizer, até 35, mais precisamente as cidades do que nos grandes. Curiosamente, quando deixam de ser sindicatos livres, portanto, quando há desílio, quando há necessidade, etc., porque nós sabemos, durante o Estado Novo, há movimentações muito fortes, novas, como nós sabemos, e irmãs. Sim. Aí já decorava um salariado. Mais, mais questões? Não sei se. Ah, aqui já. Uma questão para comentar o que você mexeu. Da Sofia Pina e a saber: o associativismo feminino no meio rural é sobretudo das mulheres populares ou vê também das classes mais abastadas? Uh, não sei qual é a época, mas já a partir da uma referência antes do Estado Novo, eu fingi-me uh, uh, às mulheres mais camponesas, assalariadas, trabalhadoras. Há associações patronais, sabemos, mas eu não estudei as associações patronais, tanto, e queremos um bocado com o que eu tenho que dar eu estudei mais as mulheres assalariadas, operárias, que trabalhavam à jornada e, portanto, não posso responder sobre as sociedades patronais. Eu tenho mais. Uh, agora, não, não, não. Uh, eu tinha uma pergunta que se pagava no. Mais de então, se, não, se não há mais questões, eu acho que não há duas. Desculpe, desculpe, desculpe. Não só estava a dar lugar. Um, é, uma, é uma questão muito rápida para, para a Sara, um, em termos da. Uh, eu já perdi aqui. Em termos de ramo da atividade e da, e da profissão, e, e também eu acho que é um finding interessante. Um, tem noção se em, 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 em profissões ou em áreas onde as mulheres agora se preparam com os homens, digamos, na ciência, ou, enfim, não faço ideia, agora que são as áreas de futebol, mas também é, talvez na medicina. Hoje é, depende é, 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 é das medicinas, não é? Pois, exatamente, exatamente. Uh, se não se tiver uma oportunidade de ver dentro das profissões que realmente se tinha fechado esse teatro, ou se. É, é, eu peço desculpa, eu estou a ser inglês e português ao mesmo tempo. Mas, se por acaso, ou seja, tendo crescido o número de mulheres, e às vezes até ultrapassada pelos homens, se se vê uma diminuição dessa assimetria salarial dentro da profissão. É, é, uma, é uma ótima pergunta. Eu não lhe posso dizer uh, a nível nacional, mas uh, dos vários estudos que vamos, que vamos realizando, o que nós sabemos é que, mesmo dentro, do, por exemplo, Uh, no caso uh, de, de profissões que, olha, por exemplo, a educação, que é um setor tão, tão feminizado, até há uma, uma, uma metáfora que, inclusivamente, surgiu para explicar, uh, não tem a ver com a remuneração, com o diferencial remuneratório, mas indiretamente está, que é a metáfora da, da escada romana de vida, que é, mesmo em profissões e em setores, Feminizados, portanto, quando as mulheres estão sobre-representadas relativamente aos homens, a progressão na carreira é mais rápida para os homens, e isso depois reflete-se nas, nas remunerações. 
claramente. O caso, o caso da, 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 da educação e de algumas áreas da saúde, aliás, é engraçado, sem integrar-se de nenhuma, é claro, é engraçado, tem que ter da perplexidade, como, por exemplo, um, na, em setores ligados à economia social, não é? onde a esmaga, esmagadora maioria das pessoas trabalhadoras são do sexo feminino, se nós formos depois verificar o diferencial comunitário, é muito elevado. Quem, quem está nos órgãos que estão nos cargos de responsabilidade. Claro, claro, a questão das relações da barra. São os homens, sim. Portanto, este tema é um dos temas, na área do trabalho das questões de género, eu acho que é um dos temas mais complexos de se analisar. Realmente, e porque começa com todas essas variáveis, né? vai até, designadamente, à organização da vida familiar e às assimetrias no domínio do cuidado. Tá? E tudo temos o fenómeno da segregação sexual horizontal, ou vertical, a forma como os mulheres e os homens continuam a repartir as suas gerações, com os estereótipos que eu expliquei, que são muito presentes ainda, do ponto de vista, desde logo da avaliação de funções, como eu também não estou e das próprias políticas comunitárias. Há uma coisa que é extraordinária. E é uh, os salários, a referência dos salários ser a referência do mercado. Não é? Quando alguém pensa em contratar uma pessoa, o valor de referência que tem é o valor do mercado. Mas o mercado está, completo, está contaminado. Já, é. Já está contaminado pelo género, não é? Portanto, pelos enviesamentos em função do género. Portanto, há um trabalho, aliás, a lei, a lei, a lei de 2018, a lei da igualdade regulatória. Uh, invadimos assim de uma certa, uma certa esperança relativamente a isso, não é? Colocando olhos nas organizações de ter uma política remuneratória transparente, fazer uma avaliação de componentes de funções isenta, com critérios objetivos e iguais para mulheres e para homens. Uh, mas, na verdade, só exige às empresas que, que tenham desigualdades remuneratórias. E, e para isso é preciso que haja critérios de apuramento das desigualdades remuneratórias que sejam critérios de tal diferencial remuneratório nos resultados. É preciso trabalhar bem para se conseguir perceber se existem esses, esses diferenciais. Uh, por exemplo, neste momento, uh, a estatística, mais uma vez, que é utilizada para a referir se as empresas estão ou não uh, a ter diferenciais remuneratórios que justifiquem a obrigatoriedade de fazer essa avaliação de funções, é, uh, é um cálculo que não é propriamente bastante fidedigno. Quando uh, já há cerca de 10 anos que a Comissão para a Igualdade no Trabalho no Emprego ficou de desenvolver uma calculadora que seria um instrumento, esse sim, que tinha incorporado no seu software aquilo que nós chamamos os critérios dos pressupostos metodológicos do diferencial ajustado. Permitiria, exatamente, informar as empresas se mulheres e homens, nas mesmas circunstâncias, uh, estavam ou não, uh, uh, portanto, com diferenciais migratórios e injustificados. Mas o grande problema está em, eu acho que cada vez menos nós vamos encontrar um diferencial. Mulheres e homens, exatamente a exercer a mesma profissão, uh, o mesmo tipo de trabalho, com diferenciais remuneratórios, no mesmo nível hierárquico. Portanto, penso que uh, a discriminação direta está mais contida. Uhum. Agora, é preciso trabalharmos muito, é preciso investir muita informação para determinar o um valor igual, porque a legislação aplica-se não só a trabalho igual, mas a trabalho de valor igual. E para determinar o valor igual, não é? nós temos que ter esquecidas completamente limpas de estereótipos. <risos> Portanto, é, é um domínio muito difícil e requer, de facto, políticas muito muito articuladas e requer o envolvimento dos parceiros sociais nesta questão, que não tem sido propriamente uma questão, uma questão uh, prioritária, digamos, e é por isso que o diferencial remuneratório uh, diminui, tem diminuído, mas estão tão pequenas. Portanto, há sempre ser que ter alguma vista uh, das estatísticas mais, mais ajustadas. Quer dizer, fazem-me uma pergunta e eu já gostaria de ficar a 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 ficar
logo no início da sua apresentação, era logo o choque inicial, é a questão de mais de 40% das mulheres que têm um ensino superior e dos homens, 20%. O que finalmente isso significa que as mulheres ou estão sempre qualificadas para o trabalho que fazem, pois, ou fazem o trabalho de, de, com as suas qualificações, com as mulheres com as qualificações, mas não são pagas de, de, de forma correspondente. E, um, e também há outra questão que eu gostaria, mas aqui já é mais, estamos no, já numa situação mais comparativa, é os motivos pelos quais as mulheres tradicionalmente estão bastante presentes no mercado de trabalho em Portugal. E, e, mas quando comparamos com os outros países do sul da Europa, tal não acontece. Eu vou no sentido da, da, da economia estar numa cultura, está enraizada também numa cultura. O que é que explica isso? Que em Portugal as mulheres têm uma forte tradição de presença no mercado de trabalho, seja invisível ou não, elas estão presentes, e para nos outros países do sul da Europa isso não acontece. Se calhar lá estão mais invisíveis ainda, não sei, em Espanha, em Itália ou em Grécia, estão mais invisíveis. O que é que pode justificar essa, essa diferença? Eu ouvi que era 67% do, naquela estatística que deu, e quando vi a lista em baixo, vi a Grécia, a Itália, a Espanha, com menos 50, o que é que pode, pode explicar essa diferença? Esse é um, eu acho que esse é um dos dados mais interessantes a, a propósito exatamente de Portugal, é que a taxa de equipe das mulheres está mais próxima do que os países nórdicos da Europa, do designado cluster é? da, 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 da Europa do Sul. Bem, aqui os estudos com, com esta dimensão mais histórica, como a, a colega de Vila Artista tem, tem realizado e outras colegas, de facto, evidenciam muito o tal contexto uh, em Portugal, no período do Estado Novo, desde a Guerra Colonial, é? e o recrutamento da Sociedade para a Guerra. Vim estar a explicar? Não, mas é. nos, nos números que apresentou, havia uma diminuição, porque era havia, havia mais invisibilidade da mulher. Sim, sim, era só um banco. Era, exato. Era menor, porque no início do século XX era de 30 e tal por cento. E sim. nos anos de cemitério era de 19. Sim, sim. exatamente. Porque é em dois livros, só vou. E por toda a acredito, na década de 130. Exato. Que é uma mudança. Exato. Começa a subir nesse período. Na década de 130. E também temos um estar de tal fluxo emigratório e que. Portanto, se foi, não uma primeira fase, foi sempre, foram essencialmente os homens que emigraram. Portanto, mais uma vez, essa circunstância. Uh, depois, o, aqui, bem, eu estou a falar aqui, mas não, 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 é o próprio, próprio desenvolvimento industrial, ou seja, uh, e até o investimento direto estrangeiro uh, que se localizou em algumas indústrias, uh, chamadas indústrias ligeiras, não é? Em que o, o, o trabalho de minúcia era particularmente requerido, e, portanto, aquilo que muitas vezes encontraram est, 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 estas indústrias localizadas em Portugal foi uma mão de obra uh, dócil, uh, uh, subremunerada, uh, e, portanto, que se entendia, mais uma vez, de acordo com os estereótipos, não é? Que podíamos em que havia, uh, desenvolver esse tipo, esse tipo de trabalho, essa indústria ligeira, e depois começamos a ter a expansão também dos serviços que foi requerida, não é? E depois a explosão. Com 25 de abril de 74, toda a administração pública, a educação, a saúde, e portanto, a partir daí, o movimento. É muito engraçado, quando eu falo, por exemplo, com colegas da minha geração, de outros países, mais do norte da Europa, a representação que eu tenho quando falo não é já só da minha mãe ativa no mercado de trabalho, é também da minha avó, etc., enquanto elas não têm nada disso, porque o ideal do mês não é mais aí ainda mais consolidado, reforçou muito essa divisão entre o ideal de justiçidade das mulheres e, portanto, da... Era o ideal de uma fecha. Já vamos A nível histórico, foi aquilo que eu estudei sempre, é que uh, até ao 25 de abril, as mulheres tinham que trabalhar, os salários dos homens eram muito baixos. <risos> era a grande explicação que era dada dos textos. Daí o complemento da mulher. Exato. Mesmo quando não contávamos as estatísticas. Mesmo quando não contávamos as estatísticas. Eram costureiras em casa, é um trabalho muito visível, lavadeiras, por aí fora. E nos campos, ainda mais, era um país fundamento rural, de alta distância. Mas isso encontra se nos textos. Tinham que trabalhar. Depois, eu estava a lembrar daqui de uma aplicação que é muito curiosa para a atualidade, é que mesmo em profissões femininas, atualmente, 
Eu vou lembrar de professores a nível do movimento sindical que eu estudei, são homens que estão à frente. Isso é muito curioso. Portanto, esse estereotipo de, dos dirigentes, dos diretores, dos reitores, ainda se mantém. Dirigentes sindicais, e está a perder. E o conceito de lugares é como é que isso acontece. Esse é muito curioso. Eu digo muito à questão da família ainda à questão da maternidade e das pessoas mais jovens de facto, que não têm vida associativa, sindical, etc., muito ligada à questão familiar. Uhum. Pois as outras, eu penso que sim. Uhum. Agora, chama a minha atenção que os dirigentes são homens, sem sombra de vida. E a diferença que há em Portugal, como é que é a nível da política, da representação política e no nível empresarial? Porque ainda há um diferencial importante da apresentação de mulheres em um lugares do Estado importantes, mas estamos ali próximo dos 40%. Estamos a ver mesmo no Parlamento, 30 e tal por cento. Enquanto que no número empresarial, em postos de elevada importância, é ali 20, passa, passa um pouco mais. Não sei nos segmentos onde houve a lei, onde a lei, onde a lei se aplica. Sim, e, e não deixa de ser interessante, porque normalmente, tradicionalmente, parte do privado, digamos assim, uh, estas mudanças estruturais uh, e mudanças de, 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 de curva, vamos dizer, tendências. E aqui em Portugal temos um Estado que talvez esteja mais representativo que o próprio privado, onde é mais difícil a mulher entrar. Mas também é preciso dizer que isso aconteceu na política porque a lei, designada a lei das cotas, também foi em vigor. Não foi em vigor. Aliás, um dos projetos mais recentes que eu desenvolvi designou-se o Women on Watts e procurou uh, acompanhar a implementação da lei em Portugal, uh, a lei do regime de representação equilibrada de mulheres e homens nos órgãos de gestão. Uh, e uh, um dos, um dos terrenos uh, de duas empresas cotadas onde a representação das mulheres é uh, ínfima e pré-evidente, e de facto o salto, é? a, a, a lei claramente acelerou a representação. Uh, hoje até já está um bocadinho superior à média, à média da União Europeia, portanto, claramente foi a lei, e também uh -huh. no, no sistema político foi a lei que fez o seu, que fez o seu, que fez o seu caminho. Uh, praticamente em todos os países, portanto, em todos os países onde existem existe cotas, primeiro, portanto, foi o um, um sistema político, o uh, um, um objeto de aplicação, e só muito mais tarde, o uh, um, um, um empresarial. Uh, e quando não há lei, não, há, não parece haver muita vontade de ter alguma regulação. Uh, tem dado mais uma pergunta, e penso que seja a última da segunda vez que está em segunda segunda reunião uh, para a professora Virginia Valtins que eu passo a ler eu não sou estudou a influência do papel de mulher de Maria Lama 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 na mobilização de mulheres de 1947 por exemplo com Maria Lama de 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 Maria Lama e no caso afirmativo que populações uh, conseguiram uh, Sim, tem feito alguns estudos sobre as investigações, tanto uh, relativamente a Maria Helena Esquilda Boqueira, que podia ter ao Mude, e mais tarde também ao Partido Comunista Português, que é fundado em 1921, o único partido que efetivamente uh, existiu durante a clandestinidade. Uh, Ambas tiveram um papel muito ativo uh, a nível uh, tanto político como a nível social. Maria Lamas, uh, representando várias vezes as mulheres portuguesas para os estudos de e aqui uh, a atividade poderá saber uh, melhor do que eu. Uh, fundamental, uh, portanto, o uh, diga-se, uh, sai do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, evidentemente. Uh, há depois uh, um livro que ela vai escrever as mulheres no país, que há uma ligação que eu penso que é muito próxima do Partido Comunista Português e o papel fundamental da Alda Rubeira, que nasce em Alcântara e que vai observando 
as lutas operárias e a forma como vivem os operários. É evidente que é uma história uh, uh, de passar do Estado Novo, é uma história que ainda não está tanto ligada com os movimentos associativos, porque eram clandestinos. Portanto, só a partir de jornais clandestinos, é que nós, e da história oral, é evidente, é que nós conseguimos fazer estas articulações, mas são duas ideias extremamente importantes a nível do feminismo, do, do feminismo ou dos feminismos, e também a nível social, é óbvio que sim. Então, são mulheres de grande importância, claro. Mais questões? Estamos na hora, estamos já em cima da hora, ainda posso fazer um. Claro, assim. Eu li a entrevista da Sara na revista da Universidade de Lisboa e chamou-me a atenção um novo conceito para substituir os tetos de vidro, que era o labirinto. Acha que os tetos de vidro não. Não explicam suficientemente bem não, o conceito, não é? Não. Ou uma categoria de análise, não sei se vai chamar como uma categoria de análise. A gente não consegue explicar uh, totalmente uh, as várias dimensões que impedem as mulheres de chegar ao fundo exato do todo. Que labirinto será uh, um conceito mais operacional neste caso, não é? Um, eu gostava que eu ouvisse sobre isso, porque é, é, foi, foi, foi um conceito trazido por, uh, por colegas norte-americanas e precisamente porque eu, eu, uh, quando nós queremos analisar uh, com rigor a subrepresentação de mulheres em lugares de topo, eu acho que o conceito também se aplicaria ao que é exatamente hoje, do potencial numeratório. Exatamente. Uh, não é de facto suficiente, e sobretudo se queremos depois pensar também em políticas integradas para contar a contrariar esse, essa subrepresentação, não, não nos devemos ater aos obstáculos organizacionais, não é? Portanto, é preciso atender, de facto, a, desde logo, a políticas públicas, se existem ou não políticas de igualdade. Um, orientadas para a desregulação sexual radical, uh, é preciso atender a uma partilha mais equitativa das responsabilidades familiares uh, do cuidado uh, de e de homens, de mais paritários, portanto, ou seja, os obstáculos, o estereótipo não é? uh, que, que, que estamos sujeitos e sujeitos desde, desde, que, desde que nascemos e que vão e que tanto vão moldando aquilo que depois são as nossas opções e as nossas oportunidades toda a nossa trajetória de vida do fundo, portanto são muitos os obstáculos, não é? E em várias frentes e a metáfora do labirinto uh, pretende captar isso. Um, embora, por exemplo, eu trabalhe muito no âmbito da sociologia das organizações, uh, uma das coisas que mais gosto de trabalhar é, é, é ajudar a fazer auditorias de género, identificar as barreiras, aí, claro, no que estou a concentrar, no que é, é apoiar aquelas organizações a superar essas barreiras. Aí concentro claramente nas barreiras uh, organizacionais. Agora, do ponto de vista de uma perspectiva, da abordagem articulada, como é que a sociedade portuguesa pode contrariar a segregação sexual vertical ou as desigualdades entre mulheres e homens em geral no mercado de trabalho, então aí temos que ter presente, não é, a metáfora, o labirinto e ter políticas integradas, orientadas para a educação, para a área da família, do mercado de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, damos por encerrada a sessão. Resta-me agradecer às nossas conferencistas. Foi, foi muito bom ouvi-las. Foi muito bom. É, foi muito boa esta partilha de conhecimentos. Estou muito agradecida em nome próprio, em nome do, do grupo e também em nome da Fundação Mário Soares, que é a nossa parceira este ano. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.